Good evening. Good evening, teacher. Hi, Veronica. How are you? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Okay. Igualmente, nice to meet you. Qué bueno verla por acá. Gracias, igual. ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Excelente. Acá, con ánimo de iniciar. Qué bueno, me alegra, igual. Igual de mi sí, parte gracias. aquí. Estamos a la orden para ayudarles en todo lo que necesitemos. Muchísimas gracias. Ahí vamos a ir aprendiendo un poquito más. Así es. Sí. A mí me, me cuesta un poco la pronunciación, pero este, en los módulos anteriores lo mismo, ¿verdad? Pero este, practicando pienso yo que puedo mejorar un poco. Definitivamente, sí, lo que hace falta es un poquito de práctica, en Ajá. especial en, este, en esta modalidad que tienen chance de trabajar ahí escrito en la plataforma y todo eso, pero luego no hay quizás mucho espacio para hablar, entonces ahí nos vamos quedando, pero igual en la clase vamos a tratar de reforzar lo más que se pueda hoy. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. Sí, cualquier cosa, de verdad estoy a la orden. Me escriben ahí un mensajito y yo les ayudo con lo que necesiten. Vaya, está bien. Muy amable. ¿Qué tal estuvo su día? Bien, bien. Gracias a Dios aquí trabajando también porque este eh, eh, nos toca que trabajar siempre virtual. Ah, qué bien. Ajá. Voy a quedar en casita. Sí, pero está bastante pesadito porque se nos ha como, digamos, duplicado o triplicado el trabajo. Sí, verdad, sí, la comprendo. Yo igual con mis clases también trabajo en otro lado. Ajá. Y sí, sí que tra toca trabajar jornadas mucho más largas. Como no hay horario establecido, está uno. Sí, sí ahí. Sí. Y, la, y la otra parte que hay que atender también, este, digamos, fuera de los horarios establecidos, ¿verdad? A los estudiantes, alguna consulta y cosas así. Así es. Ajá, pero ese es el sentido, ¿verdad? De darle continuidad porque ahorita en estos momentos es bastante necesario. Sí, así es. Uh -huh. Así es que ahí estamos. <risa> ¿Cuál es su nombre, maestra? Mi nombre es Liliana Mendoza. Liliana Mendoza. Al tercer módulo venimos a tener una maestra ah, eh, sí, fem solo, femenina. Solo este sí. hombre les habían tocado. Ajá, sí. Y me dice un compañero que coincidimos, ¿verdad? El módulo anterior estuvimos juntos y ahora coincidimos. Y me dice, ahora es este, una maestra. Bueno, qué chistera, le digo yo. Sí, pues sí, soy la primera entonces. Sí. Qué bueno. Bienvenida desde ya. Gracias. Sí. ¿Y a qué se dedica, Verónica? Y es de que soy maestra. Ah, de veras. Qué bien. Ajá. Soy maestra este, en el nivel superior. Ah, ok. Por eso le estoy echando bastante ganas a esta área porque hay que llevar todo a. Sí. Al, al lado, ¿verdad? Así es. Ajá, entonces, porque ya en ese nivel hay mayor exigencia. No sé había cómo he iniciado a, a formarme en esa área. Sí, comprendo. Pero ahora sí, ya estoy. Ahora ya voy a continuar a iniciar, ¿verdad? Ajá. Sí, qué bueno que está aquí practicando el inglés. Ahí ya va a ver que pronto va, va a poder ahí hablarlo y todo. Sí, ahí poco a poco va uno. Sí. Ajá. Y me gusta mucho el trabajo en la plataforma también porque este, le permite a uno ir practicando este, tanto escrito y, y la pronunciación, ¿verdad? Cierto. Ajá. Es muy bueno así. Así es, y las sesiones acá en línea que son complementarias, definitivamente sí. es buena idea. Sí, sí. Así. Good evening, Claudia. Creo que tenemos apagado el micrófono, Claudia, si revisa por favor. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? How are you? Bien. 
Excelente. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal su día? Bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Están viniendo todos. Qué bueno porque somos puntuales. Ya faltan un par de minutitos. Sí, Good evening. Hola. Hi, Francisco. <risa> Hi everybody. Hi, good evening, Gustavo. How are you? Um, I'm very good. Very good. Nice. I'm glad to hear you. I'm doing well, thanks. Okay, yes. Excuse me. Great. Good evening, Selena. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Hi, Carlos. How are you? I'm fine. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Very nice. Yeah. Hi, Tony. How are you? Hi, good evening. Good evening. How are you? Very fine. Excellent. Thank you. Good evening, Javier. How are you? Good evening, teacher. No bad, and you? I'm doing well, thanks. Nice to have you here. Nice to meet you. Nice to meet you, teacher. Eh, no sabía que era usted. <laughs> ah, sí. <laughs> Pues sí, ya. Nice aquí you. estoy. My name is Liliana Mendoza. I'm your facilitator. Ah, Liliana. Ajá, facilitator. Ajá. Yeah. <laughs> eh, I'm Gustavo. Eh, Gustavo. Okay. Very good. Nice to meet you. Igual, likewise. Ah, ¿Se puede decir así, va? Likewise. Of course you can. Yeah. Ah, of course you can. <laughs> likewise. It's a good answer. ¿Qué, ¿Qué tal ha estado su día? ¿Cómo les ha ido en el trabajo? ¿Cómo van? Bueno, eh, eh, uh, digamos, eh, I'm not working. I'm okay. not working. I'm, I'm studying eh, audition video. Audition video. Así se dice, ¿verdad? Um, uh, eh, sorry, can you repeat videos? that? Ah. Edition, edition, video. video edition. Video edition. Video edition. Uh -huh. Okay. Uh -huh. And I oh. study English for myself. <laughs> That's interesting. Uh, and right uh, currently, I'm looking for a job. All right. That's nice. I uh -huh. hope you have luck and you get one soon. Okay. Hey, thank you. Good evening, Gloria. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, and you? I'm fine, thanks. Nice to have you here, welcome. Thank you. Okay, no sé si tienen idea de más o menos cuántos habrán en este grupo. Yo creo que no somos tantos. No, I don't have an idea. No, I no have idea. <laughs> okay. I don't so we are going to wait just for a couple of minutes and then we start. Good evening, Janet. Hi. Welcome. How are you? Fine. And you? I'm fine. Thanks. Good evening, Gerardo. Good evening, teacher. How are you? Fine, thanks, and you? Very good. Great. Thank you for asking. I'm glad to hear you.
Good evening, Patricia. Welcome. Hi, Patricia. Good evening. Good evening, Miss. How are you? I'm fine. Very good. How are you? I'm doing well, thanks. Okay, it seems more people are coming. Good evening, Tamara. Hi, Tamara, how are you? Hi, I'm fine. <laughs> Very good. Welcome. <laughs> Don't worry, no se preocupe. Si hay algo que quiera decir en español, dígalo con confianza y ahí le ayudamos también a decirlo en inglés. <laughs> Teacher, okay. uh, yes. how many people are we? How many um, people are we? Let me see, by now we are 15. 15, wow. Yes. <laughs> it's too much. Yeah, we we're many. Much. Right. The more the merrier, they say, right? <laughs> Entre más, mejor, or something like that in Spanish, maybe. <laughs> The more, more the nice merrier. Time. Eso es un, un dicho en inglés. More. The more the merrier. Como entre más mejor. Eh, Something like that. Entre más. Ah. The more the merrier. Eh, can you please write it down on sure. the text? ¿Cómo se en, en, en el mensaje? Ahí para que. Oh, yeah, para sure. Verlo, in the chat. Se okay, in let me chat. write it. Ajá, in the chat. The merrier. Like that. Or the merrier. Okay, so I think we can start now. So let me just share my screen first of all, and we're going to start. Okay, so welcome again in the name of Inglés Corporativo. Bienvenidos sean todos en el nombre de Inglés Corporativo. Eh, como ya sabrán, nuestro curso es principiante, módulo número 3. Así que sean todos muy bienvenidos. Espero que nos sintamos todos en confianza, que aprendamos mucho y que nos lleguemos a conocer igual poco a poco, ¿verdad? So, first of all, meet your facilitator. My name is Teacher Liliana Mendoza Axume, and I'm a BA in teaching English as a second language. Soy licenciada en la enseñanza del idioma inglés. Tengo alrededor de cinco años de experiencia dando clases en distintos niveles, con distintas edades y tal. And now I'm your facilitator, okay? So I'm glad to be here with you, and I hope to help you a lot. So let's start by talking a little bit about the class requirements. Vamos a hablar un poquito de los requerimientos de la clase, las normas que debemos seguir, todo lo que debemos hacer en cuanto al proceso de aprendizaje, que creo que ustedes ya lo conocen. Eh, ¿Todos habían estado ya en esta modalidad? Yes. Yo no. Yes. I've never, I've never been here. Okay, Gustavo, it's your first time. First time, okay. Hi, uh -huh, it's my first time. All right. So don't worry, it's easy. You just have to do your best and that's it, okay? So first yeah. thing is to register in each of the sessions using your full name. Creo que esto la mayoría lo hemos seguido, registrarnos en cada una de las sesiones utilizando nuestro nombre completo. Porque se nos da el caso de repente que pueden haber dos participantes con el mismo nombre, a veces no sabemos, de pronto hasta el mismo apellido pueden tener. Entonces, para poder eh, tener un mejor control de quienes están en la sesión, 
y no nos vayamos a confundir de repente entre un participante y el otro, pues les pedimos por favor que nos registremos con el nombre completo. Then the use of microphone and video camera. En cuanto al uso de micrófono y cámara, creo que ustedes también ya lo conocen, ¿verdad? Les pedimos que de preferencia utilicemos la cámara para que nos estemos viendo y nos sintamos un poco más cerca para que podamos, pues, tener una comunicación un tanto más directa y tal. Si en algún momento usted tiene inconveniente con utilizar la cámara, tampoco hay ningún problema, no se preocupe. Si alguna sesión eh, usted me dice, se me arruinó la cámara o tal vez está en un lugar donde no pueda encenderla, no se preocupe, no hay problema, pero en la medida de lo posible sí les voy a pedir que la utilicemos. Y en cuanto al uso del micrófono, recordemos que lo mejor es tenerlo en silencio a menos que vayamos a participar en dado momento. Esto para evitar que tengamos interferencia o background sound o noise. Then we have registration in the English Corporativo Platform. No sé si ya todos se registraron en la plataforma de inglés corporativo. Yes. Vamos yeah. todos. Yes. Muy bien. Ok. Y luego recordemos que si en algún momento tenemos alguna dificultad para ingresar a las plataformas, o para ingresar a las sesiones online, podemos contactar a través del grupo de WhatsApp a Jason Bautista, que está ahí en nuestro grupo, o a Jonathan, que podrían darnos eh, soporte técnico en el caso de que se necesite. O en, en otro caso, pues igual puede contactarme a mí y yo le ayudo contactándolos a ellos. The next point is do your best to complete the lessons in the platform. Creo que ya la mayoría ha participado en esta modalidad, entonces ya sabemos cómo se trabaja, ¿verdad? Acá lo más importante es hacer el trabajo en la plataforma. Y las sesiones también son importantes, tenemos espacio para más práctica, para hablar un poquito, para practicar pronunciación y demás. Sin embargo, el hecho de que usted apruebe el curso dependerá completamente del trabajo que haya completado en la plataforma. Esperamos que como mínimo completemos un 80% de lo que es la plataforma. Y pues, claro, sería lo mejor que todos completemos el 100%. Así que hacer el mejor esfuerzo para poder aprovechar todos los recursos que tenemos en la plataforma y pues completarla al 100%. Y por último, hablado de class videos. Recordemos que todas estas clases son grabadas, así que eh, quedan los videos en una lista de reproducción en YouTube. Yo luego les voy a dar el link para que puedan tener acceso. En caso de que usted en algún momento no pueda ingresar a la sesión en, por la noche en el horario que le corresponde, pues usted el siguiente día puede encontrar el video en YouTube para que pueda ponerse al día y siempre tener el espacio para practicar lo que hemos hecho en la sesión. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna consultita en cuanto a esto que hemos hablado. No puedo sentirse. Ok, great. So now Yo, we can... Este... Digamos, go ahead. Perdón, eh, perdón por, por interrumpir. It's ok. Este... Este, yo sí, bueno, como es primera, es primera vez, este, no conozco mucho esta modalidad. Entonces, bueno, estuve registrándome eh, hace un rato en la plataforma, pero nomás terminemos esta clase, vamos a poder tener acceso, digamos, a, a empezar a, a, digamos, anticipadamente a trabajar, digamos, ya a trabajar en los... En las, en las guías que están ahí de, para empezar con esta clase, con lo que respecta al tema, ¿verdad? Eh, ¿Se puede ya empezar? Sí, así es. De hecho, acá cada uno trabaja según su, según su pace. Entonces, cada uno según su tiempo, según su, eh, su forma de aprendizaje, va a ir aprovechando los momentos que tenga para avanzar en la plataforma. 
no es necesario que esperemos, por ejemplo, la sesión de ahora y el tema que ahora veamos vamos a, a realizar en la plataforma, sino que si usted tiene, por decirle algo, el domingo tiempo libre y se puede adelantar hasta sección 2, 3, todo lo que usted pueda avanzar, perfecto. Y también recordar que los ejercicios se pueden hacer tantas veces como quiera, así que no hay ningún problema si de repente usted hace un ejercicio y tal vez tiene una o dos malas o de pronto más, puede volver a hacerlo, puede practicar dos, tres veces, cinco veces, todas las veces que usted quiera, lo puede volver a hacer. Y no hay ningún problema, como le digo, si usted en dos semanas completa todos los ejercicios, perfecto, mejor. Entonces, así tenemos más tiempo para practicar, puede volver incluso a hacerlos nuevamente y todo eso. Así que eh, desde ya pueden empezar a trabajar en la plataforma, ¿ok? Muy bien, si ya no tenemos consultas, entonces seguimos con el lesson object objective. Eh, también nada más mencionarles un puntito ahí con el uso del español. Realmente, eh, pues, es permitido completamente, no tenga pena cuando usted necesite preguntar algo, no sepa hacerlo en inglés. Hágalo en español, no hay ningún problema. Pero sí les voy a animar a que tratemos la manera de hablar en inglés, porque es para eso que estamos acá, así que hay que aprovechar los espacios que tenemos para practicar. Y desde ya, congratulations to all the ones that do your best to speak in English. It's nice to practice, it's a good idea, ¿ok? No se preocupe si comete errores, eso es normal completamente, todos los cometemos, así que usted simplemente inténtelo. Hable en inglés, hágalo. Ahí poco a poco vamos a ir mejorando, se trata de practicar. ¿Ok? All right. So, ah, perdón, una cosita más. Sí, de pronto yo hablo mucho inglés, no me están entendiendo, tal vez no me están siguiendo, me pueden decir con toda confianza. Eh, pues repita o teacher no le entendemos eso, lo puede decir en español y tal, con toda confianza usted me dice y yo con mucho gusto le explico nuevamente y podemos estar haciendo ahí el switch entre español e inglés, ¿ok? All right, so now it's time to start with our lesson. Let me tell you about the objective for today's class. Well, by the end of this class, you will learn the months and dates Additionally, you will learn about birthdays. Al final de esta clase esperamos haber aprendido los meses y las fechas. Y también vamos a hablar un poquito sobre cómo decir nuestro cumpleaños y cómo preguntar también sobre los cumpleaños de los demás. So let's start right away about the months and dates. First, let's start by reviewing the months of the year. So remember, we got 12 months. The first one is January. Can you repeat, please? January. January. Then we have January. February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. June. July. 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 August. August. September. It's September, September. October. October. October, November, November, November. December. 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 Okay, so we have the months of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so now repeat, please. January. 
January. January. January. February. 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 March. 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 April. 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 May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 Se dice August. como si en iniciara con una O más o menos. August. 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 Like August. 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 Okay. August. September. August. September. September. October. 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 November. 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 December. 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 Okay. So maybe we can read all together. Let's see. Um, start, please. Gerardo, you read the first three. Lee los primeros tres, Gerardo. Okay. January, February, March. Perfect. Then we have Esmeralda. Continue, please. The other three. Okay. April, May, June. Excellent. Let's see, Gustavo, continue, please. July, August, uh, September. Is nice. It correct? Is it correct? Okay, it is. thank you. Claudia, can you continue? October, November, December. Great. All right, let's do it one more time. Carlos, can you start, please? Okay, teacher. Um, January, February, March. Very good. Next one, let's see, Selena. Continue, please. April, May, June, July. Great. Thank August, you. August, September, October, November, December. Great. Very good, Selena. Thanks. Let's see, Gabriela Mejia, help me with the ones that follow from April. April, May, June, July, August, September, November, December. Very good. Tamara, can you read the ones that follow September, please? September? October, November, September. Very good. Okay, you got them. So please repeat, April. Everybody? April. 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 May. 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 June. June. July. 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 August. August. Okay, remember it's August. Like if it August. was, if it started with O, like August. Como August. si iniciara con O. Más o menos August. es August. 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 Okay. August. Now let's see. A way to use it when telling birthdays, we say, when is your birthday? That's the question. When is your birthday? When is your birthday? In the answer when is can your be, birthday? My birthday is in, and then you say the month. My birthday is in November. My birthday is in November. So question, when is your birthday? Answer, my birthday is in, and then you add the month. Let's see, Tony, when is your birthday? My birthday is January. It's in, in January. January. Very it's good. In January. Great. In January. Now, Gloria, when is your birthday? My birthday is in February. Very good. Oh, we got January and then February. Cool. Then Patricia. Patricia, when is your birthday? Uh, my birthday. 
Sorry, Patricia, we couldn't hear you. No la escuchamos, Patricia. Uh, my birthday is uh, in May. Great, May. It's a good month. Yes. Then, Francisco, when is your birthday? Francisco? Perdón, Francisco, veo que enciende el micrófono, pero no le escuchamos. No sé qué pasará. Okay, so don't worry. We are going to make you participate later, okay? All right, so notice something. When we say the birthday and only mention the month, we use in. Cuando decimos nuestro mes de cumpleaños, por ejemplo, o cualquier otra fecha, pero solamente mencionamos el mes, vamos a utilizar in. Y ya vamos a ver en los otros casos que utilizamos on. Entonces recordemos, utilizamos in para decir únicamente el mes. Christmas is in December. Um, what else? Valentine's Day is in February, for instance, ¿ok? Only mention the month. Solo mencionamos el mes. Ok, so now tell me, what's your favorite month? Do you have a favorite month? What is it? In my case, my favorite month is December. Even though my birthday is in November, my favorite month is December. So let's see, Janet, when is your, oh, sorry, what's your favorite month? My favorite month is December. December, okay, great. I agree to that. Let's see, next participant, Veronica Aldana. What's your favorite month? My favorite month is December. December too. Okay, we got three people who prefer December. Gerardo, what's your favorite? My favorite month is April. April. Is your birthday in April? No. No? It's vacation. Oh, okay. Sounds nice. <laughs> okay, Gabriela Mejia, what's your favorite month? My favorite month is May. May. Okay. Very good. All right. So now let's add the missing months. Here I have two different months and then you have to add the, the following one. For example, here, January, February, what's missing? What month is missing? March. March, exactly. January, February, March. Let's see our next one, Gloria Escalante, you complete it. October, November, and December. Very good. Next one, Tony. May, June, July. Very good. Let's see, Esmeralda, help me with the next one. No, October, November, December. Um, you have to complete uh, this August. one, August. Uh -huh. August, September, October. Very good. And our next one, let's see, Carlos, July. Yes, sir. Complete this um, one, please. August, August, August. Um, the next Juli, one, Juli, July. Uh, uh, July, August, September. Very good. And we got another one for, let's see. Tamara, help me please. Sorry, Tamara, your microphone is not open. Okay, sorry. Um, March, April, May. Very good. All right, nice. 
So now we know the month. Let's learn about the date. Ahora vamos a hablar un poquito de las fechas. Primeramente, fechas. tener claro que para hablar de las fechas no utilizamos los números eh, cardinales, los que estamos acostumbrados, ¿verdad? One, two, three. No, para decir las fechas utilizamos los ordinal numbers, los números ordinales, que serían first, second, third, fourth, fifth, sixth, Seventh, eighth, ninth, and tenth. Entonces, acá hay una peque un pequeño truquito, digámoslo así. Pues los que son diferentes son los primeros tres. First, second, third. Second. Repeat, yeah. please. First, second, third. First, second, second third. 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 Muy bien, entonces esos tres hay que memorizarlos porque son diferentes de los demás números. Pero a partir del 4, lo que hacemos, si se fijan, es agregar TH a todos los números que ya no sabemos. 4, 4. 5 cambia un poquitín y se convierte en 5. Y luego el otro que cambia un poquito es 9. 9. Solamente esos son los que cambian. Los demás, si se fija, solamente es agregarle el TH y es todo lo que hacemos. 7, 7, 8, 8, and so on. Until you get to 20. Hasta que llegamos al 20. Tenemos los primeros tres que son diferentes. First, second, third. Y luego empezamos a agregar TH hasta que llegamos al número 20. Y luego... De eso, cuando empezamos nuevamente con 21, 21st, ya no decimos 21 o algo así, sino que volvemos a utilizar 21st. los tres, que son first, second, and third. 21st, 22nd, 23rd. De igual forma, va a hacerlo cuando llegue al 30. 31 sería 31st. Ahí uh -huh. los vamos reutilizando y... Luego, pues, solamente seguimos agregando el TH. Ok, now let's practice pronunciation. Repeat, please. First. First. Second. Second. Third. 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 Fourth. Fourth. Es muy importante la pronunciación final que casi no se escucha, pero sí marca una diferencia. Si no lo digo, es como que estuviera diciendo el número cardinal, ¿verdad? Four. Entonces hay que marcarlo con cómo ponemos nuestros labios. Four. Va la lengua como en dirección a los dientes de arriba, ¿ok? Four. 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 Cuatro, seis, noche, teacher. Una emergencia familiar, no me puede conectar, perdón. Ok, don't worry, no se preocupe. Recuerda que, que si luego necesita ponerse al día, están los videos ahí en YouTube a partir de mañana. Ok. All right, let's continue. So we got 12, 13, 13, 14th. 14, 15, 15. 15. 15. Okay, can you read the next one, Tony? 16. Very good. Next one, Gabriela Mejía. Esmeralda. 18. Very good. Gloria Escalante, continue. 19. 19. Okay. And then this one is 20th. 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 
20. Okay, and then 20. we go with the with the first three as I mentioned. Twenty first. Twenty first. Twenty first. Twenty second. Twenty second. Twenty third. Twenty first. Twenty third. Twenty second. Twenty second. Twenty second. Twenty third. Twenty third. Twenty third. Okay, continue, please, Janet. Janet, can you continue, please? Um, thirty fourth. Okay, very good. Veronica Aldana, continue, please. Twenty fifth. Very good. Patricia Ayala, next one. 27. Okay. Then we got 28, 29th, and 30th. Repeat, please. 30th. 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 And the last one, 31st. 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 Okay. Very good. So we got the date now. Now we know. Do you have money at uh, Carmen? Remember to close your microphones, please. Okay. So now we know that the date and also the month. Let's talk about birthdays again. Oh, okay. When is your yes. birthday? Yes. The answer is my birthday is on November 17th. November 17th. My birthday is on November 17th. Así que en este caso ya no utilizamos in, utilizamos on. Cuando mencionamos solamente el mes, utilizamos in. Cuando mencionamos la fecha completa, me, eh, lo hacemos con on. My birthday mm. is on November 17th. Ah. Okay, so it changes. Now, Selena, when is your birthday? My birthday is mm. on. My birthday is on October 25th. Very good. October 21st. 21st. Oh, it's going to be soon. Nice. We're going to have a party, Selena. <laughs> okay, Patricia, when is your birthday? Patricia Ayala. My birthday. My birthday. My birthday is on twenty oh. seventh. My birthday on twenty seventh. Okay, your birthday oh. is on. And what is the month? January, in February. In May. In May. May. Okay. My birthday is on May. And then, what's the date? Um, mencionamos what? primero el mes y luego la fecha. My birthday mm. is on. My birthday is on May uh, 27th. 27th. Very good. And how about Francisco Cruz? Francisco, when is your birthday? My birthday is in April 7th. Okay, your birthday is on April 7th. Very good. All right, nice. So now that we know how to say the date and the month, here we have some more examples to practice. We have Children's Day is in October. Children's Day is in October. Our next example, can you read it please? Jonathan Barillas? Hello, oh, teacher. Hi, can you help me to read this one please? This example? Uh, children's uh, or oh, mom is independence. Um, the second example, one, Children's Day is on? Uh, children's, children's, Day is on October 1st. Thank you. Okay, another example. Tony, can you help me to read, please? 
my mom's birthday is on May 21st. 21st, very good. Okay, our next example. Can you help me to read it, Gustavo? Excuse me, can you repeat it again? Yes, can you help me to read the example? Ah, uh, Salvador's in the past day, in the past day is on September 16th. Very good. All right. So now I have some work for you. We are going to go to some breakout rooms. Let me see if I can menu, okay, yes. So we are going to divide the group into some small groups and we are going to complete this date. Christmas, then we have Christmas Eve, New Year's Eve and my dad's birthday. You have to complete the date and then with this one, you have to mention your dad's birthday, okay? So I'm going to send you to groups of four people, okay? We got two minutes to complete this. Teacher. Yes? Eh, lo que vamos a hacer ahorita, lo, lo podemos publicar en el, en el foro. Eh, no, los voy a mandar a grupos pequeños y ahí lo hacemos de, de forma oral. Okay. Sí, pero cuando ya esté resuelto el ejercicio. Ah, ok. Luego lo vamos a, a revisar todos juntos. Mientras tanto, solo hablamos. Las completamos de forma oral, ok? Ok. Bueno, okay. so let me send you to the breakout room. Teacher, teacher. Tell me. Give me the question. Give me the question. All right. Yes, you have to complete eh, eh, eh. Christmas. Eh. Yeah, why do you say Eve? why do you say eh, eh, Eve? Why do you say Eve? Eve. Um Eve es víspera. Sería ah, eh, ah, como, okay. la, como la noche antes, digamos, de Navidad. Okay. 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 Gracias. All right, so that is Thank Eve. You. Also the New Year's Eve. It's one day before or New Gracias. Year's. Okay. All right. Okay. So remember you have okay. to complete four days. Christmas, Christmas Eve. New Year's Eve and your dad's birthday. All right, so let me send you to the breakout rooms. Solo le da aceptar o unirse a la invitación que le llegue, okay? Okay. All right, there we are. Remember to accept the invitation. Vamos aceptando, por favor. Sí. Sí, sí. Hola. 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 Sí, le necesito. Verónica, en computadora para que compre la pantalla. No guardo la imagen. No, no tengo la imagen. Let me tell well, you, the first uh, one is Christmas. Christmas is, when is Christmas? It's December. December. In December, it remember to use is, is, okay. is in December. In or on, okay? In December. Mm -hmm. um, okay, teacher. So we got Christmas, then Christmas Eve. December. Our next one is New Year's Eve and my dad's birthday. I send it to the chat. So maybe you can check there. Complete the other dates, please. I'm going to move to another wake up room. Okay, teacher. Thank you, teacher. Oraciones que, que ya tenemos ahí. Que, por ejemplo, la primera es Christmas is. Eh, lo que debemos de utilizar es el in on. Ah, in on. Miss. Ah. Hi. Eh, eh. 
creo que no puedo mandar este con la imagen de Ahora se los mando, no se preocupen. A ver, se lo voy a enviar a Gloria porque lo mandé en el chat general, pero no sé si les cae a todos. Como, pero ahí se lo mandé a Gloria. Ya está ahí, ya está ahí. Christmas, Christmas. Ya lo mandaron. In my dad's birthday, ¿ok? Sí. Okay. Uh, thank you. Thank you. You're welcome. Well. Uy. Wow. Este, pero bueno. Les voy a compartir la la How are you doing, guys? Hello, teacher. Hi. Did you complete it? Hello. Um más o menos. Okay. Porque well, verdad que Christmas es 25. Christmas would be on in December on 25. December 25th. And then Christmas uh -huh. Eve is on December Sería 24th. 24th. Yes, Christmas Eve, la víspera de Navidad, el 24 okay. y la Navidad del 25, okay? Okay, teacher. Right. Okay, Christmas Eve is 24. Gabriel, and December, December 20, 24th. Sería Christmas Eve. Oh, yeah, for December 24th or 26th. Ahí sería, es antes, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Antes. Antes sería, la Navidad es antes del 26. Sería. 20, 20, 20, 26. 26. 6. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. Sí, es antes de la Navidad, las vísperas. So that would be... Y, December 24th. Christmas sí, Eve yeah. is on December 24th. And then Christmas okay. is on December 25th. Ah, uh, perfect. Okay. okay. All right. Yeah, okay. Yeah, yeah. Um, is on the January first, January first, exactly December 31st. Okay, okay. so we are back in just one minute. No, nos dejó aquí. Sí, estamos ahí todavía. Sí, yo creo que no nos regresó. ¿Cómo no? Ya salimos de ahí. Ok, so, hi, I'm here. Hi. Hi. Did you complete all the sentences? All the dates? Ok. Yes. Yes? Yes. Ok, very good. So now tell me, Gabriela, Gabriela Mejía, when is Christmas? Christmas is on December 25th. 25th, very good. 25th. Excellent, Gabriela, thank you. Let's see the next one. Um, Veronica Aldana, help me with Christmas mm -hmm. Eve. Mm -hmm. 
is on October. Uh, um, sorry, Christmas Eve. Chris, uh -huh. Christmas Eve is on October. On uh, December. Veronica, December. Christmas Eve is on December 24th. Es el... Ah, el segundo es, ¿verdad? Que me el preguntaba. segundo. Eh, Serían decía, las vísperas es, de Navidad. Ah, ok, perdón. Entonces, okay. Christmas mm -hmm. Eve is eh, on, on December. December uh -huh. 24th. Es el 24 que celebramos okay. la víspera okay. y okay. la Navidad del 25, the 25th. Mm -hmm. Ok, sí. very good. Sí. Thank you for participating. Claudia, when is New Year's New Year's Eve? Sorry, Claudia, can you turn on the microphone, please? New Year's is ever is December. Sister, mm -hmm. sister, first. 31st. Excellent, Claudia. New Year's Eve is on December 31st. And now tell me about your dad's birthday, Jonathan Barillas. My dad's birthday is December, is on December 2nd. December the 2nd. Very good. Janet, when is your dad's birthday? My dad's birthday is on, on is on October first. First, okay, October the first. Nice in Children's Day. Now Tamara. No. Oh, what is it then? Is Sarah Terry? No sé cómo se dice. Oh, 30, 31st. 31. No. Ok. 30. Oh, 30th. Ok. No worries. 30th. Los, el 20, 20th. Y el 30, 30th. So, 20th, 30th. Ok. Thank you. And you're welcome. Let's see. Tamara, oh no, you already participated, right? Gerardo, Gerardo, when is your dad's birthday? My dad's birthday is on August 21st. August 21st, okay, nice. Sounds great. So now I think we are almost done. Let's just talk about today's date. Ahora que ya podemos decir las fechas. A ver, ¿qué fecha es ahora? Tell me today's date. Uh -huh. Anybody? Today is Monday. Today is... Today is on 12, October 12. Okay, today is October 12. Today is oh, October 12, or if you want to mention the day, you can also say today is, what day is today? ¿Qué día de la semana es? Monday. Monday, Monday. right? So today is Monday, Monday. October the 12th. Cuando mencionamos el día, va antes del mes. So we say Monday, October the 12th. And tomorrow will be? What date? A ver, mañana, ¿qué fecha tendríamos? Tuesday. 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 October 13. All right, you got it. Así, entonces, primero utilizamos el día, luego el mes, y por último, la fecha. Muy bien, entonces estamos casi, casi terminando la clase. Solamente déjenme eh, mostrarles la plataforma que 
sé que ya la conocen, pero quería mencionarles un poquito del, de lo que estamos haciendo. A ver. Permítanme. Permítanme un segundito aquí. Ahí está. Entonces, eh, como mencioné antes, esperamos que el trabajo en la plataforma, pues, sí se esté realizando, puesto que de ello depende el aprobar el curso, ¿verdad? Así que, por favor, tengamos especial cuidado con eso. Y luego, eh, siempre les animo a que trabajemos en plataforma todo lo que podamos avanzar. Si usted en una semana o dos semanas me dice, ya terminé todos los ejercicios, perfecto. Y cuando vaya trabajando, por favor, si en algún momento tiene alguna duda, la anota por ahí y en la siguiente sesión usted me puede hacer esa consulta. Ahí podemos hablar del tema que usted guste. No hay ningún problema si, por ejemplo, ahora estamos en sección 1 y usted está en la sección 4 y tiene alguna duda, me, la, me puede preguntar al respecto y con gusto yo le voy a resolver su duda. Y con los demás participantes, pues no hay problema porque luego van a llegar a esa parte y ya tendrían la idea de lo que, de lo que deben hacer, ¿verdad? Así que siempre les animo a que, a que practiquemos, a que trabajemos, aprovechemos todo el tiempo que tengamos para hacer nuestros ejercicios. Y por el momento estamos en la sección 1. En las primeras dos semanas esperamos que completemos al menos las primeras tres secciones que serían sección 1, 2 y 3. En la sección 3, ustedes saben que encontraremos un examen de midterm. Entonces, hasta acá deberíamos estar en la segunda semana. Tenemos desde hoy hasta el próximo jueves, viernes, para estar en esta parte. Y por el momento, con lo que cubrimos el día de hoy, hemos llegado a esta parte 1.1. Si ustedes tuvieran tiempo para avanzar y estar listos para mañana, podemos llegar al primer Knowledge Check. Si puede avanzar mucho más que eso, mejor. Pero eh, sí me gustaría que, que pudieran hacer los ejercicios de acá, de, de esta lección, de Future Would Be Going To, para que si tienen alguna consultita, me la puedan hacer mañana, ya que cubriríamos ese tema. Bien, no sé si tenemos alguna sure. consulta. Dígame. Teacher, yes, uh, no. can you explain us uh, how, can, how can we fill up the, the exercise? Me entendió. Sure. Mi pronunciación es buena, pero... Mm, it's okay. Uh -huh. I got it. All right. So you go uh, okay. here and you click on the exercise. Well, the first thing is the lesson objective. So you just click on it and it's loading. A ver, está cargando. Creo que está súper lento mi internet, pero a ver si logramos entrar. Ok, entonces Mucho entramos bien. acá y está eh, primeramente el objetivo de la lección. Luego acá voy avanzando en Next. Después del objetivo tengo un video. Acá me explica un poco del tema. Tiene algunas veces alguna conversación para practicar y tal. Y así sigo avanzando. Al final de las primeras dos lecciones, en este caso, tenemos el primer ejercicio que sería el Knowledge Check. Es este que no me carga muy bien, pero es un listening. Entonces, usted escucha y acá tiene algunas preguntas mm. que resolver. Sería esa la forma en que va avanzando en la plataforma. Les recomiendo que eh, hagamos los ejercicios de forma ordenada también. Tratemos de no ir saltando de la sección 1 a la 5 o a la 3 y así, porque pues todo lleva un orden y es eh, relacionado a, en, al, en cuanto a lo que vamos a aprender, ¿verdad? cómo vamos a hacerlo. Así que lo mejor sería que lo resolvamos de esa forma. Ok, entonces eso sería todo de mi parte. No sé si tenemos alguna otra consultita. Teacher, I have a question. Tell me. Uh, what's your name? My name is Liliana Mendoza Axume. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Teacher, excuse me. Tell me. Excuse me. Uh, what is your nickname? Uh, Lily, se le puede decir Lily? Uh, of course. Teacher Lily? Yes, no. you can call me Lily. 
It's fine. Ah. Ah. Ah, okay. All right. Entonces, sí, eso sería todo de mi parte. Un gusto conocerles. Espero verlos mañana en la sesión, siempre a las 8. Cuídense, descansen mucho. Have a good night. Night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye.